。Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往马古大门的频道，阅古书，通晓古诗里的点点滴滴，就从这里开始。前两支影片，小片我为大家分享了一个比较特别的课题，也就是乌克兰战争到底有可能发生什么样的冲突和战争对于古诗的影响。有兴趣的朋友们，记得回去观看哦。那今天小片我将会来为大家分享一家之前在十月二十五号就为大家分析过的公司，而且也在我们的看透股市教育群分享过。那如今，正如我们预测的一样，业绩破新高，股价破新高。那开始前，喜欢我们影片的朋友们，记得订阅、点赞，并把这支影片分享出去哦。那今天要和大家分享的这一家公司就是 MSC Malaysia Smelting Corporation。那这里就先来简单的回顾他们的业务结构。首先，他们是全球第三大的细米和细基产品的综合生产商。那他们的主要业务就包括了细叶链、Tin Smelting、细开采、Tin Mining 和其他服务。那我们先来说他们的细叶链、Tin。锚定的业务，那这一项业务就包括了细金矿 （tin concentrate） 和含细材料 （tin bearing materials） 的冶炼，以及生产各种等级的精炼细金属以及副产品的销售。简单来说，他们的这一项业务就是把开采后的细提炼成可以用的金属。那之后，他们的第二项业务就是细开采 （tin mining）， 其中就包括涉及细矿勘探和开采的活动，也就是从土地中寻找细后把它们挖出来。而最后就是他们的其他业务，就包括。了细的终端产品和对其他金属和矿产资源的投资。那值得一提的就是 ，M S C 的产品都有在吉隆坡细市场、瓜拉隆坡 Tin Market 和伦敦金属交易所 London Metal Exchange 以及世界各地的最终用户市场上出售。客户群可以说是非常广泛，而且他们所生产的产品都是达到 A 级细到高级电解细不等。那讲解了他们的业务之后，我们就来看看他们这个季度的业绩表现。首先，他们的收入是。从上个季度的两百一十八点五个米链上涨到了这一个季度的两百五十五点一个米链，也就是大约上涨了十七八千。而盈利方面只是从上个季度的二十八点九个米链上涨到了六十四点一个米链，也就是大约增长了一点二倍。至于盈利率方面，则是从上个季度的十三点二八千上升到了这个季度的二十五点一八千。那我们可以看到，他们这一个季度的表现是非常亮眼的，无论是按年还是按季度比较 m s c 的业绩表现。都是呈现上涨的，主要是因为平均细价在去年尾是上涨到了每公吨十五万八千两百六十七零几。那我们先来分析他们这个季度的盈利都来自哪一个部门？那他们的业务主要分成 tin smelting 以及 tin mining 的部门。那他们这个季度的两个业务是分别占了 m s c 税前利润的十六点二六八千和六十七点九四八千。首先，我们就先来说说 tin smelting 细叶链部门，在这个季度的税前利润是十三点。九个米链，比起上个季度的税前利润七个米链是将近翻了一倍，而其中的原因就是因为细的中间产品 Tin Intermediates 的精炼细的销售利润率是再一步提高了。那至于细矿业部门在这个季度的税前利润则是五十七点九个米链，比起上个季度的三十八点七个米链是上涨了将近五十八千。而主要是因为刚才说到的平均细价提高，与这个季度的细产量是有所增加的。此外，他们在这个季度值得一提的。就是他们在联营公司和合资企业的业绩中也是转亏为盈了。从去年同期的亏损四点一个米链，在这个季度是盈利了一个米链。但是如果有注意到的朋友们，其实应该也有发现，那就是从他们的收入来看，以按年比较来说 ，M S C 在这个季度的精细产量 （refined tin products） 是低于去年同期的。那原因就是因为 M S C 在二零二一年六月七日，因为这一个 force major 不可抗力因素而导致运营中断，一直。到二零二一年十二月二十日才解除，也就是说下个季度的细产量将会恢复。那虽然说这一个季度的运营受到冲击，但是他们还是因为更高的平均细价，收入还是非常的亮眼。那说了这么多，大家有没有发现，其实围绕着 M S C 这一次业绩与股价上涨的原因，其实就只有一个，那就是细价的上涨。所以 M S C 未来还能不能再创高峰，其实就要看细价还能不能再突破新高与保持高价。所以接下来我。我们就必须来分析未来的细价走势。那根据伦敦金属交易所 （LME） 的数据，截至二月二十三日闭市时，细价是再次走高到了四万四千九百三十五美元，而且也创下了历史新高。如果不知道这一个涨幅有多可怕的话，那这里小偏就给个例子：早在一年前，细价在二零二一年一月四日时只是两万一千零三十四美元，直到目前已经是达到了一百一十八千的涨幅。那到底是什么在支撑？这一次的涨幅呢
。那首先就是因为全球的经济在疫情复苏期间，对于电子产品的需求激增，比如说家电、电动车等等，因此半导体行业对锡的需求也大幅增加。那根据资料显示，世界上生产的锡大约有一半是用在电子产品的焊料中，也就是将半导体微芯片组装到印刷电路板和其他电子设备上的重要原料。所以这也就导致锡的需求量大大增加，锡价也就水涨船高。那了解了他们的需求方面的影响，我们也来看看他们的供应方面。那我们可以看到， 2 0 2 2年基本上大多数国家的锡矿以及冶炼产能都在逐步的恢复当中。可是，身为两个锡产品的出产国家，也就是中国以及印尼，各自都因为某些原因而导致供应链中断。那首先，我们先来说说中国。那中国的供应受到影响的主要原因，就是在11月10日，因为疫情的爆发，中国关闭了位于缅甸接壤的锡冶炼省云南的 m a n g a l a n d Port， 而中国是世界上最大的精炼锡生产国以及出口国家，而主要的锡矿原材料都是从缅甸进口。在2022年，有九十八千以上的锡矿进口都依赖缅甸，所以这也就导致了锡产品的供应受到了很大的影响，间接导致价格飙升。那至于印尼方面，则是因为他们的政府近年来一直着手于加强对国内开采天然资源的监督，而印尼总统佐科威更是在。上个月以不合规定和非法矿场为理由，撤销了将近两千家公司的开采许可证。而截至如今，这一个问题是还没得到解决的。那在进入他们未来的分析之前，这里小编有个好消息要告诉大家，那就是扭转乾坤一连两个星期、十六个小时的马古春季研讨会正式开放报名了。在这个研讨会中，我们将会分析马古的十七个重大领域与个别公司的季度表现与前景，跟进世界经济大局的走势与影响。并且寻觅潜力公司，提前部署，避开高楼，避开雷区。此外，对于加密货币有兴趣的朋友们，这个研讨会也会附送牛哥四小时加密货币的教学。而且在这个分享会中，我们也有幸请到 d b i h 的两位大老板来做这一次研讨会的特别嘉宾。那有兴趣的朋友们，动作要快，因为早报名的朋友们将会享有一百九十八令吉的优惠价格。而且名额有限，想要报名的朋友们可以到我们留言区的 Pin Comment 点击扭转乾坤。官网的连接报名，如果有什么疑问，也能到我们的 Telegram 账号询问哦。回到正题，那了解了如今细价大涨的原因，我们就来简单的分析未来会影响细价的因素。那首先就是中国已经积极的在解决着他们缅甸的问题了，就比如说中国已经在1月17日恢复了开放与缅甸的边界，所以相信细的产能以及出口在2022年将会逐步缓解。但是由于全世界对于细的需求量依然强劲，在2022年内细价。很大可能将会继续攀升，但是涨幅应该不会像二零二一年期间那样暴涨。此外，加上美国通货率居高不下，所以小偏预计在二零二二年细价应该有可能再上升一些。但是随着产能逐步恢复，再加上美国升息控制通货率，细价应该会从高位回调。而随着细价放缓，相信 m s c 的狂热也将会变得冷淡。毕竟之前我们在教育群分享的时候，他们的股价也只有两块多，如今已经是翻倍了。所以，除非细价再次暴涨，不然股价再次暴涨的可能性是比较低的。那荧幕前的你们觉得 M S C 这一家等了几个月的公司，到底值不值得等待呢？还是说暴涨暴跌的仙股比较刺激？觉得值得等待的朋友们可以在留言区打上一，觉得不值得的请打上二，并在留言区分享您的高见哦。影片的最后也要提醒大家，有些故事用于赞颂，有些用于警戒，自我判断能力很重要，请大家三思而后行。喜欢的朋友们记得把这一支影片分享给你身边的。人一起学习，下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。